প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি নেতৃত্বের উপরে ক্লাস নিব নেতৃত্ব ষষ্ঠ অধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায় কর্মী সংস্থানের উপরে তোমরা কি কেউ লাইভে আছো যদি থেকে থাকো তাহলে একটু মেসেজ দিয়ে আমাকে জানাও আচ্ছা শুরুতে আসি আমরা নেতৃত্ব কি ইংরেজি লিডারশিপ শব্দটি আসছে লিড থেকে যার অর্থ হচ্ছে পথ দেখানো চালিত করা আদেশ দান করা নেতৃত্ব হচ্ছে কাউকে জনগণকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে তাদের দ্বারা তাদের দলীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছা প্রণতিতভাবে কাজ করানোর প্রক্রিয়া বিশেষ নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে শুরুতে আমরা আলোচনা করব আনুষ্ঠানিকতা বিচারে আনুষ্ঠানিকতা বিচারের নেতৃত্ব দুই প্রকার একটি হচ্ছে তোমার আনুষ্ঠানিক সংগ নেতৃত্ব আর একটি হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক সংগঠন কাঠামোতে পদমর্যাদার ভিত্তিতে যে আনুষ্ঠানিক সংগঠন কাঠামো তৈরি হয়ে থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠানের একজন উৎপাদন ব্যবস্থাপক তিনি কি করে থাকেন বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপকীয় কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন উৎপাদন সংক্রান্ত সেগুলোই হচ্ছে তোমার আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব আর অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব হচ্ছে তোমার যে অনেকে গিয়ে দেখা যায় যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে অনুষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে বলা হয়ে থাকে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠানের বয়োজ্যেষ্ঠ যে ব্যক্তি আছেন তিনি তার সম্মান দেখা এবং শ্রদ্ধাবোধ করে তিনি যে নেতৃত্ব দিয়ে থাকবেন সেটাই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব তিনি আমরা যাচ্ছি ক্ষমতা প্রয়োগের ধরন বিচারে নেতৃত্ব চার প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগের ধরন বিচারে নেতৃত্ব চার প্রকার শুরুতে আমরা আলোচনা করব স্বৈরতান্ত্রিক প্রভুত্বমূলক নেতৃত্ব স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বটা ডগলাস ম্যাকি মতামতকে প্রদর্শন করে থাকে এখানে কর্মীদেরকে চাপ প্রয়োগ করে কাজ আদায় করা হয়ে থাকে সিদ্ধান্ত তাদেরকে কোনো স্বৈরতান্ত্রিকের নেতা সকল ক্ষমতা নিজের কাছে পুঁথিগত করে রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদেরকে মতামতকে কোনো প্রাধান্য দেয়া হয় না তারপরে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিপরীতই হচ্ছে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নেতৃত্বে বলা হয়েছে তোমার এখানে নেতা যাবতীয় ক্ষমতা নিজের কাছে কেন্দ্রীভূত রাখে না তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামতকে যাচাই বাছাই করে থাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা অনেকে আছো লাইভে আছো হ্যাঁ লাইভে থাকলে আমাকে একটু মেসেজ দেবে তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে তোমরা আছো আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেতৃত্বের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবার আসা হচ্ছে পিতৃসুলভ নেতৃত্ব পিতৃসুলভ নেতৃত্ব ব্যবস্থায় নেতা এখানে কর্মীদের সাথে স্নেহ মমতা প্রদর্শন করে থাকে সদয় ব্যবহার সদয় আচরণ করে থাকে এবং তাদের সাথে আন্তরিকতা ব্যবহার করে কাজ আদায় করে থাকে তারপর হচ্ছে মুক্ত বা লাগামহীন নেতৃত্ব লাগামহীন নেতৃত্বতে তোমার নেতা কর্মবিমুখ হয়ে থাকে তিনি কাজ পছন্দ করেন না এবং কি করে থাকেন কর্মীদের কাছেই সকল কাজ দায়িত্ব করে থাকেন এবং এখানে কর্মীরা স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয় তাদের মধ্যে তারা নিজেরা যেটা পছন্দ করে সেভাবে তারা কাজ করে থাকে যার ফলে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে এবার আমরা আলোচনা করব নির্দেশনা নিয়ে নির্দেশনা হচ্ছে অধস্তন্দের আদেশ দান প্রদান তাদেরকে তত্ত্বাবধান করা এবং তাদের কার্যক্রম দেখা এগুলি হচ্ছে তোমার নির্দেশনা নির্দেশনার মাধ্যমে তোমার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে যথাযথভাবে কর্মীদেরকে যথাযথভাবে নির্দেশনা প্রদান করলে তারা বুঝতে পারে যে কোন কাজটা কখন কিভাবে করতে হবে নির্দেশনাকে অনেক সময় প্রশাসনের হৃদপিণ্ড বলা হয়ে থাকে তোমরা একটা ইম্পর্টেন্ট অনুধাবন এটা একটু লিখে রাখো নির্দেশনাকে কেন প্রশাসনের হৃদপিণ্ড বলা হয় মার্শাল ই ডিমক এই কথাটি বলেছেন যে নির্দেশনাকে প্রশাসনের হৃদপিণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন তিনি বলেছেন যেমন এখানে আমরা জানি যে 
মানুষ হৃদপিণ্ড ছাড়া যেমন মানুষ চলতে পারে না মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চলতে পারে না মানুষ অচল হয়ে পড়ে ঠিক সেভাবেই তোমার নির্দেশনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না এই জন্য তোমার কর্মীদেরকে যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করার প্রয়োজন হয়ে থাকে সংগঠন অনেকটা ইঞ্জিনের মতো এখানে দেখা গিয়েছে যে নির্দেশনা সেই সংগঠনে সেই ইঞ্জিনে তোমার নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তোমার ইঞ্জিনটাকে সচল রাখে তার মানে সংগঠনটাকে সচল রাখে যার জন্য নির্দেশনাকে প্রশাসনের হৃদপিণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে এই এই কথাটি বলেছেন মার্শাল ই ডিমক তোমরা একটু লিখে রাখো আর পিতৃশীলক নেতৃত্বের প্রবক্তা হচ্ছে তোমার ই এফ ফিডলার তোমরা মনে রাখার সুবিধার্থে লিখে রাখতে পারো খাতা গরম রেডি রাখো মার্শাল ই ডিমক বলেছেন নির্দেশনাকে প্রশাসনের হৃদপিণ্ড বলেছেন এই কথাটি আর পিতৃশুলক নেতৃত্বের প্রবক্তা হচ্ছেন এই অধ্যায় থেকে তোমরা আরও ভালো মতো পড়বে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের কার্যাবলী আছে প্রকারভেদ আছে প্রকারভেদটা সৃজনশীল জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা ভালো মতো পড়বে কারণ বিভিন্ন বোর্ড প্রশ্নে দেখবে যে এই প্রকারভেদ থেকে প্রশ্ন থাকে যে কোন ধরনের নেতৃত্বের কথা উদ্দীপকে বলা হয়েছে এবং কোন কোন দিকের কথা আলোকপাত করা হয়েছে অনেক সময় প্রশ্নে বলে দেয় যে ক্ষমতা প্রয়োগের ভিত্তিতে নেতৃত্ব কত প্রকার বা দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে নেতৃত্ব কত প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে নেতৃত্ব হচ্ছে তোমার দুই প্রকার একটা হচ্ছে কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্ব আর একটা হচ্ছে কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্ব কর্মীকেন্দ্রিক নেতৃত্বতে তোমার প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেতা কর্মীদের সুযোগ সুবিধা ভালো মন্দ সব কিছুকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এখানে কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না কর্মীদেরকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কাজ আদায় করা হয়ে থাকে অপরদিকে তোমার কর্মকেন্দ্রিক নেতৃত্বতে বলা হয়েছে যে তোমার কাজকেই প্রাধান্য দেয় নেতা এই ক্ষেত্রে কর্মীদের সুযোগ সুবিধা দেখে না বা প্রয়োজনে সে শাস্তি প্রদান বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কাজ আদায় করে থাকে এ অধ্যায় থেকে তোমরা আরও ভালো মতো পড়বে হচ্ছে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব উত্তম কেন ওয়াই নেতৃত্ব ইতিবাচক বলা হয় কেন পরামর্শমূলক নির্দেশনা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলতে কী বুঝো পরামর্শমূলক নির্দেশনা পদ্ধতিতে যে কোনো একটা পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার আগে নেতা কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তারপরে নির্দেশনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাই পরামর্শমূলক নির্দেশনাটা তোমার অনেকটা গণতান্ত্রিক নির্দেশনার সাথে মিল রয়েছে তোমরা এই প্রশ্নটা খুবই ভালো মতো করবে যে পরামর্শমূলক নির্দেশনা বলতে কী বুঝো পরামর্শমূলক নির্দেশনা অনেকটা গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মতো তোমরা এই নেতৃত্বের প্রকারভেদটা খুবই ভালো মতো করবে নেতৃত্বের সংজ্ঞা কার্যাবলী তারপর হচ্ছে তোমার এই পরামর্শমূলক নেতৃত্ব এগুলো ভালো মতো করবে দেন আমরা কর্মী সংস্থান অধ্যায় যেটা পঞ্চ পঞ্চম অধ্যায় ওটা নিয়ে এখন আলোচনা করব ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা অনেকেই আছো দেখছি ইমেন আমি অনেক আগে সাতটা থেকেই বসেছি কিন্তু মানে কানেকশন ঠিকই ছিল কিন্তু তোমরা অনেকেই দেখতে পাও নাই আমি চার পাঁচবার ভিডিও আপলোড করার পর আবার কেটে দিয়ে আবার লাইভে এসেছি প্রায় অনেক সময় এখানে চলে গিয়েছে সমস্যা নেই আমি আবার সেই কথাগুলি আবার রিপিট করছি আচ্ছা ঠিক আছে পঞ্চম অধ্যায় আছে আমাদের কর্মী সংস্থান কর্মী সংস্থানে তোমরা ভালো মতো করবে কর্মী সংস্থান কাকে বলে কর্মী সংস্থানের বিভিন্ন পদক্ষেপ যে আছে ধাপ আছে প্রক্রিয়া আছে এগুলো করবে তারপর কর্মী সংগ্রহের উৎস তারপর আছে তোমার পার্থক্য কর্মী সংগ্রহ কর্মী নির্বাচনের এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝো আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু আলোচনায় যাই এবার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝো মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আমার একটা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানব সম্পদ পরিকল্পনা কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন নিয়োগ প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষ ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে তোমার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা অপরদিকে কর্মী সংস্থান হচ্ছে তোমার প্রতিষ্ঠানের দক্ষ এবং যোগ্য জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মী সংগ্রহ নির্বাচন নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কাজকেই তোমার কর্মী সংস্থান বলা হয়ে থাকে এখানে তোমরা একটা প্রশ্ন ভালো মতো করবে সেটা হচ্ছে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সাথে কর্মী সংস্থানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো এখানে তোমরা সংজ্ঞা এবং উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করে দিবে 
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করব দেন আমরা যাব হচ্ছে কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ হচ্ছে চারটি শুরুতে হচ্ছে কর্মী সংগ্রহ দেন কর্মী নির্বাচন নিয়োগ ও স্থাপনা এবং লাস্ট পদক্ষেপ হচ্ছে তোমার প্রশিক্ষণ বা উন্নয়ন কর্মী সংগ্রহ তোমরা জানো এর আগেও আমি ক্লাসে অনেকবার আলোচনা করেছিলাম কর্মী সংগ্রহ আর কর্মী নির্বাচন কিন্তু এক না কর্মী সংগ্রহ হচ্ছে তোমার চাকরি প্রত্যাশী কর্মীদের প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নিয়ে আসার প্রক্রিয়া আর কর্মী নির্বাচন হচ্ছে যে যারা কর্মপ্রত্যাশী চাকরি প্রত্যাশী যারা আবেদন করবে প্রতিষ্ঠানে তাদের মধ্য থেকে সব থেকে যোগ্য কর্মীদের বাছাই করার প্রক্রিয়া বিশেষ কর্মী সংগ্রহ হচ্ছে কর্মী সংস্থানের প্রথম ধাপ আর কর্মী নির্বাচন হচ্ছে কর্মী সংস্থানের দ্বিতীয় ধাপ কর্মী সংগ্রহকে ইতিবাচক প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে সবার আবেদনই গ্রহণ করা হয় কিন্তু কর্মী নির্বাচনকে নেতিবাচক প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে কারণ এখানে সবার আবেদন গ্রহণ করা হলেও সবাইকে নেওয়া হয় না যোগ্য সব থেকে যারা যোগ্য তাদেরকেই বাছাই করা করে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে এই জন্য কর্মী নির্বাচনকে অনেক সময় নেতিবাচক প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে তোমরা একটা প্রশ্ন লিখে রাখো অনুধাবন হিসেবে অনেক সময় আসে বোর্ড পরীক্ষায় বা বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায় যে কর্মী নির্বাচন একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন কর্মী নির্বাচন একটি ঋণাত্ম প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা তোমরা লিখে রাখো তারপরে আসা হচ্ছে আমরা আলোচনা করব কর্মী সংগ্রহের উৎস নিয়ে কর্মী সংগ্রহের উৎস হচ্ছে দুইটি কর্মী সংগ্রহের উৎস দুইটি একটি হচ্ছে তোমার অভ্যন্তরীণ উৎস আরেকটি হচ্ছে বাহ্যিক উৎস অভ্যন্তরীণ উৎসতে বলা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে উৎস থেকে যে কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হবে সেটাই হচ্ছে তোমার অভ্যন্তরীণ উৎস যেমন হতে পারে তোমার পদোন্নতি তারপরে হচ্ছে শ্রমিক সংঘের সুপারিশ তারপর নিয়োজিত কর্মীদের সুপারিশ এগুলো হতে পারে আর তোমার বাহ্যিক উৎস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চাকরি সন্ধানী চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র তারপর হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান বৃত্তিমূলক সংস্থা এগুলো থেকে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলো থেকে যে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে বাহ্যিক উৎস অভ্যন্তরীণ উৎসতে অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ স্থল থেকেই তোমার অবস্থান থেকেই কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে আর বাহ্যিক উৎস হচ্ছে বাইরের উৎসগুলো থেকে তোমার কর্মীদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের কর্মী সংগ্রহ উৎস দুটি সৃজনশীলের জন্য ভালো মতো পড়বে পয়েন্টসের ব্যাখ্যা সহ উদাহরণ সহ সুন্দর মতো পড়বে অনেক সময় দেওয়া হয় যে উদ্দীপকে বলা হয়ে থাকে যে কর্মী সংগ্রহের কোন উৎসের কথা বলা হয়েছে বাহ্যিক উৎস না অভ্যন্তরীণ উৎস এর জন্য তোমরা ওই পড়ার সময় খেয়াল লাগবে কোন কোন পয়েন্টসগুলো অভ্যন্তরীণ উৎসে বলা হয়েছে আর কোন কোন পয়েন্টসগুলো বাহ্যিক উৎসে বলা হয়েছে তারপরে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তোমার পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষণ কি প্রশিক্ষণ হচ্ছে তোমার কর্মীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম প্রদান করা শিক্ষা দেওয়া এটাই হচ্ছে তোমার প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয় যাতে তারা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে তারপর বলা হয়েছে তোমার এখানে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের কথা প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কথা পদ্ধতিগুলো যে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রকারভেদ মানে কি কি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে প্রশিক্ষণ দুইভাবে দেয়া যেতে পারে একটা হচ্ছে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আর একটা হচ্ছে কাজের বাইরে প্রশিক্ষণ কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বলতে কী করা হবে তোমার হতে পারে সেটা গবেষণা পদ্ধতি তারপরে হচ্ছে তোমার শিক্ষা নবিশ পদ্ধতি এগুলো হচ্ছে কাজের মাধ্যমে প্রশি প্রশিক্ষণ তারপর কোচিং এটা হচ্ছে কাজের মাধ্যমে আর কাজের বাইরে প্রশিক্ষণ হচ্ছে অধিবেশন সভা তারপরে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ওয়ার্কশপ মানে কাজের বাইরে যেগুলো তোমার করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে তোমার কাজের বাইরে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঘটনা পদ্ধতি নাট্যাভিনয় পদ্ধতি এগুলো তোমরা পয়েন্টসগুলো ব্যাখ্যা সহকারে ভালো মতো করবে তারপরে এই অধ্যায় থেকে ভালো মতো করবে হচ্ছে তোমার কর্মসংস্থানের যে পদক্ষেপ আছে তারপর হচ্ছে তোমার প্রশিক পদোন্নতি ভিত্তি কয়টি পদোন্নতির ভিত্তি হচ্ছে তিনটি আমরা জানি পদোন্নতির ভিত্তি তিনটি একটি হচ্ছে জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পদোন্নতি আরেকটি হচ্ছে তোমার জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে তোমার জ্যেষ্ঠত্ব এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি এই পদোন্নতির তিনটা ভিত্তি অবশ্যই জ্ঞান অনুধাবন এবং সৃজনশীলের জন্য ভালো মতো করবে 
অনেক সময় প্রশ্ন আসে এবং অনেক সময় জ্ঞানমূলক হিসেবে আসে অবজেক্টিভ হিসেবে আসে যে পদোন্নতির ভিত্তি কয়টি পদোন্নতির ভিত্তি তিনটি মনে রাখবে জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে পদোন্নতি যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি এবং জ্যেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতা উভয় ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান তারপর হচ্ছে এখান থেকে তোমরা পড়বে ভালো মতো পড়বে হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের যে কর্মী সংস্থা কর্মী আউটসোর্সিং কি তারপরে হচ্ছে তোমার শ্রম গুণা মানতা কি এগুলো ভালো মতো পড়বে এখান থেকে আর কর্মী সংস্থানের যে পার্থক্য আছে নির্বাচন এবং কর্মী সংগ্রহের যে পার্থক্য এটাও পড়বে এবং পদক্ষেপগুলো উৎসগুলো ভিত্তি এগুলো ভালো মতো পড়বে এখান থেকে মনে হয় না তোমাদের আর কোনো সমস্যা আছে বলে আরও কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারো কারো কোনো সমস্যা আছে কি এর মধ্যে থেকে কর্মী সংস্থান আর নেতৃত্বের মধ্যে আর অবজেক্টিভের জন্য তোমরা ভালো মতো বইটা পড়বে এবং বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবে এবং কারো কাছে যদি টেস্ট পেপার থেকে থাকে তাহলে কালেক্ট করে নিতে পারো টেস্ট পেপারটা সলভ করলে তোমাদের মানে ভালো মতো রিভিশন হয়ে যাবে বার্ষিকের জন্য যদি কারো থেকে থেকে থাকে ভাইদের বা কোনো আত্মীয় সম্বন্ধে কারোর থেকে থাকে কালেক্ট করতে পারলে ভালো হবে তোমরা এই নেতৃত্ব এবং কর্মী সংস্থান থেকে যে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো আছে সতেরো আঠারো উনিশ সালে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো সলভ করবে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো সলভ করবে সৃজনশীল যতগুলো আছে জ্ঞান অনুধাবন এগুলো যে প্রশ্নগুলো আমি বললাম সেগুলোই ভালো মতো বারবার রিভিশন দিবে যাতে ভুলে না যাও আর রিভিশন না দিলে কিন্তু ভুলে যাবে আজকে আমরা নেতৃত্ব এবং কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো ভালো মতো করবে আর হচ্ছে এছাড়াও আছে তোমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় দিয়েছিলাম আমি বাসিকে ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র থেকে সেগুলো থেকেও ভালো মতো তোমরা রিভিশন দিবে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমি এটা আলোচনা করব তোমরা কি ফার্স্ট পেপারে ক্লাস করতে চাচ্ছ নাকি আগামী ক্লাসের সেকেন্ড পেপারের উপর ক্লাস করতে চাচ্ছ আমাকে একটু জানিও আমি যদি তোমাদের সেকেন্ড পেপারে সমস্যা না থেকে থাকে তাহলে আমি আগামী ক্লাসের ফার্স্ট পেপার নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এ পর্যন্ত কি কারো কোনো সমস্যা আছে ঠিক আছে কারো কোনো সমস্যা নাই এই প্রশ্নগুলো তাহলে ভালো মতো করবে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করবে আর এবার আমি সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছো তোমরা সবাই ভালো মতো এই নেতৃত্ব এবং কর্মী সংস্থান থেকে যে প্রশ্নগুলো আমি বললাম সেগুলো ভালো মতো রিভাইস করবে সেগুলো রিভাইস দিবে এবং মডেল টেস্টের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো সলভ করবে তারপর হচ্ছে টেস্ট পেপার থেকে বোর্ড কোয়েশ্চেন এবং বিভিন্ন ভালো ভালো কলেজ যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে কারণ প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু ভুলে যাবে প্রতিদিনই ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করবে যে এই যেই জায়গায় তোমাদের সমস্যা সেগুলো তোমরা লিখে রাখবে পয়েন্ট আউট করে রাখবে এবং সেগুলোতে কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে বলবে এবং সেকেন্ড ইয়ার এইচএসসি পরীক্ষার্থী একজন আমাকে বলেছিল যে সংগঠিত করুন এটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে নাই এটা সেকেন্ড ইয়ারের মানে যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এইচএসসি পরীক্ষার্থী একজন বলেছিল যে সংগঠিতকরণ চ্যাপ্টারটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে সংগঠিতকরণ চ্যাপ্টার নিয়ে আমি একটু আলোচনা করছি সংগঠিতকরণ থেকে তোমরা সংগঠনের সংজ্ঞা পড়বে সংগঠনের প্রকারভেদ পাঁচটা যে প্রকারভেদ আছে খুবই ভালো মতো পড়বে কারণ বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায় আসে হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে হিমাংশু আমি হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে ফার্স্ট পেপার পড়াবো আমি সেকেন্ড পেপার এই তিনটা নতুন চ্যাপ্টার ছিল রিভিশন দিয়েছি আর হচ্ছে যে আর পুরোনো দুইটা সিলেবাসে দিয়েছিলাম সেটা তোমরা পড়ে নিও যদি তোমরা কোথাও সমস্যা থেকে তাকে আমাকে জানিও ক্লাস ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে ওকে বললে আমি জানতে পারবো আমাকে জানালে আমি তোমাদেরকে ওখান থেকে আবার যে সমস্যাগুলো তোমাদের হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেক্সট ক্লাসটা ফার্স্ট পেপারের ওপরেই নিব এবং সেটা যৌথ মধুনের ওপরে আমি নেক্সট ক্লাসটা নিব তোমরা ই করে রেখো আর এখন যেটা আমি আলোচনা করছি সংগঠিত করার অধ্যায় নিয়ে এটা তোমাদের না ফার্স্ট ইয়ারের না এটা হচ্ছে এইচএসসি একজন পরীক্ষার্থী সে জানতে চেয়েছিল তার একটু সমস্যা আছে তা ওইটার জন্যই আমি সেকেন্ড ইয়ারের উদ্দেশ্যে আলোচনা করছি ঠিক আছে তোমরা আবার ভুল করে এটা আবার করতে যেও না আচ্ছা ঠিক আছে তো যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় আছে সংগঠিতকরণ এই সংগঠিতকরণের সংজ্ঞা পড়বে তারপরে হচ্ছে সংগঠন চার্ট কি সংগঠন কাঠামো কি সংগঠন কাঠামোর প্রকারভেদ এবং হচ্ছে তোমার সংগঠন কাঠামোর যে প্রকারভেদ আছে পাঁচ প্রকার একটা হচ্ছে তোমার সর্বরৈখিক সংগঠন আরেকটা হচ্ছে সর্বরৈখিক পদস্থ কর্মী সংগঠন ম্যাট্রিক সংগঠন কার্যভিত্তিক সংগঠন আর হচ্ছে তোমার তোমার 
কমিটি তো এই পাঁচটা প্রকার ভেদ ভালো মতো সৃজনশীল এবং জ্ঞান অনুধাবনের জন্য করবে এগুলোর সুবিধা অসুবিধা বৈশিষ্ট্য যেগুলো আছে বই থেকে ভালো মতো করবে তাহলে আমার মনে হয় না তুমি যদি বইটা ভালো মতো তোমরা যদি বড় রিভিশন দাও আবার তাহলে অবশ্যই কোনো সমস্যা থাকার কথা না কারণ ক্লাসে বহু আলোচনা করানো হয়েছে তো এখানে আমি তোমাদের প্রকার ভেদটা তোমাদের সুবিধার্থে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আবার একটু আলোচনা করছি সর্বলিখিত সংগঠন কাঠামোতে বলা হয়েছে যে তোমার কি হবে কর্তৃত্ব প্রবাহ কি করবে উপর থেকে নিচের দিকে সরলেখার আকারে ধাবিত হবে যে সংগঠন কাঠামোতে কর্তৃত্ব প্রবাহ উচ্চ স্তর থেকে নিচ স্তরে সরলেখার আকারে ধাবিত হবে সেটাই হচ্ছে তোমার সরলেখিক সংগঠন আর সরলেখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠনে বলা হয়েছে যে তোমার সরলৌখিক নির্বাহীকে সাহায্য করার জন্য একজন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হবে যখন তখন তাকে বলা হবে সরলৌখিক ও পদস্থ কর্মী সংগঠন তার মানে এখানে সরলৌখিক সংগঠন নির্বাহীকে সাহায্য করার জন্য একজন উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকবে আর ম্যাট্রিক সংগঠন হচ্ছে তোমার সব ব্যবস্থাপনা সংগঠন কাঠামোর আধুনিক রূপ এখানে তোমার বিভি বিভাগীয়করণের বিস্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন সেটা হতে পারে দ্রব্য কার্যভিত্তিক বিভাগীয়করণ আর একটা হচ্ছে তোমার ক্ষেত্র বিশেষের অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীয়করণ তো এখানে দুই ধরনের বিভাগীয়করণ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে এবং এখানে একই সাথে দুই ধরনের কর্মী কাজ করে থাকে একটা হচ্ছে প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক আর একটা হচ্ছে কার্যিক ব্যবস্থাপক দুই ধরনের ব্যবস্থাপক এটা খেয়াল লাগবে দ্রব্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এবং অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীয়করণ এগুলো হচ্ছে ম্যাট্রিক সংগঠন যখন অধ্যাপকে এই কথাগুলো বলা থাকবে কার্যিক ব্যবস্থাপক তারপর হচ্ছে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক প্রজেক্ট ব্যবস্থাপক তখন বুঝতে পারবে যে এটা ম্যাট্রিক সংগঠনের কথা বলা হয়েছে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনধর্মী প্রতিষ্ঠানে তোমার এই ম্যাট্রিক সংগঠন সবচেয়ে বেশি উপযোগী এবং কার্যকর তারপর হচ্ছে তোমার তোমার হচ্ছে কার্যভিত্তিক সংগঠনে বলা হয়েছে যে কাজকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কাজকে ব্যবস্থাপনার কার্যগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তোমার কাজের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ কর্মীদের হাতে ন্যস্ত করাটাই হচ্ছে তোমার কার্যভিত্তিক সংগঠন মানে কাজকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করে প্রত্যেকটা কাজকে কাজকে এক একজন বিশেষজ্ঞের হাতে ন্যস্ত করতে করা তারপর হচ্ছে তোমার কমিটি কমিটি হচ্ছে একজন লোকের সমষ্টি যেখানে তোমার বিভিন্ন কাজ করার জন্য তোমার নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার জন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে এবং এখানে হতে পারে যেমন তোমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কমিটি গঠন করা তারপরে হচ্ছে তোমার পরীক্ষা কমিটি গঠন করা এগুলো হচ্ছে তোমার তোমার কমিটি কমিটি সংগঠন এই সংগঠিত কোন অধ্যায়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমার ভালো মতো এইচএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছো ভালো মতো বারবার রিভিশন দিবে বোর্ড কোয়েশনগুলো সলভ করবে টেস্ট করার রিভিশন দিবে এখান থেকে প্রায় আসে প্রশ্ন আসে যে প্রতি বছরই থাকে যে কোন ধরনের সংগঠনের কাঠামোর কথা উদ্যোগকে বলা হয়েছে তাই পাঁচটা যে প্রকারভেদ আছে সংগঠন কাঠামোর সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা সহ করলে আশা করি তোমাদের উদ্দীপক শনাক্ত করতে কোনো ভুল হবে না এবং সংগঠন চার্ট কি সংগঠন তোমার কাঠামো এগুলো ভালো মতো বারবার করবে আশা করি এ পর্যন্ত তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি ফার্স্ট ইয়ারে যারা আছো আগামী ক্লাস হবে আমাদের ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্রের উপরে যৌথমুখী সংগঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করব আগামী ক্লাসে এবং আগামী ক্লাসটা এই সন্ধ্যা সাতটাই হবে এবং কোন দিন হবে সেটা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব ক্লাসের আগের দিন আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং বাসায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নাও আর বেশি করে দোয়া করো যাতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে খুব শীঘ্রই মুক্তি দেন সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং বাসায় সময়টাকে কাজে লাগাও ঠিক আছে সবাই পড়াশোনা করো বাসায় আর কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ